Hello po mga idol, welcome po sa Rensfern TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na lang ng subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para sa mga updates sa susunod kong mga video. Sa video pong ito dito natin malalaman kung ano ang history ng computer at kung saan ito nang galing. Mga iba't ibang uri ng mga computer na naimbento sa panahon ng 1800s. Number 1. Ang kauna-unahang computer ay naimbento noong 1801 sa France. Naimbento ito ng isang manghahabi at mga ngalakal na si Joseph Marie Jacquard. Bumuo siya isang loom kung saan ang pattern na habi ay kinokontrol ng mga hinabang tela. Ang kanyang makina ay isang pagpapabuti sa katulad ng mga paghabi ng paghabi. At ang mga maagang computer ay gagamit ng mga katulad na punch card. Number 2. Ang pangalawang computer ay naimbento noong 1822. Naimbento ito ng isang English mathematicians na si Charles Babbage. Nagimbento siya ng isang steam-driven calculating machine na kaya mag-calculate o mag-compute ng mga numero. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng English government subalit ito ay nabigo. Gayun pa man higit sa isang siglo, ito ay naitayo. Oh my God! Wow! Number 3. Ang pangatlong computer ay naimbento ng isang inventor na si Herman Hollery. Nagdidesenyo siya ng isang punch card system upang makalkula ang senso noong 1890 sa US. Ang makinang ito ay isang makina sa pagtataping. At ito ay isang electromechanical machine na dinis inyo upang tulungan sa paglalagay ng impormasyong nakaimbak sa mga punch card. Dahil sa imbensyon ni Herman Hollerit na isave ng goberno ng US ang 5 million dollars. At sa kalaunan ay magpapatuloy siya upang magtatag ng isang kumpanya na magiging IBM. Mga iba't ibang computer na naimbento noong 1900s. Number 4. Noong 1936 bumuo si Alan Turing ng isang machine na kung tawagin ay Turing Machine. Bumuo si Alan Turing ng isang ideya para sa isang universal na makina na tatawagin niya na Turing Machine na makakapag-compute ng anumang bagay na computable. Ang konsepto ng mga modernong computer ay batay sa kanyang ideya. Ang mga machine ng Turing, unang inilarawan ni Alan Turing noong 1936 hanggang 1937, ay mga simpleng abstract computational device na inilaan upang makatulong na siya sa atin ang lawak at mga limitasyon na maaaring makalkula. Ang mga otomatikong makina ni Turing, ay partikular na naisip para sa computang ng totoong mga numero. Una silang pinangalanan na Turing machine ng Alonzo Church sa isang pagsusuri ng papel ni Turing noong Church 1937. Ngayon, sila ay itinuturing na isa sa mga pundasyong modelo ng computability at theoretical computer science. Ipinakilala ni Turing ang mga makina ng Turing sa konteksto ng pagsasaliksik sa mga pundasyon ng matematika. Mas particular, ginamit niya ang mga abstract na aparato na ito upang patunayan na walang mabisang pangkalahatang pamamaraan upang malutas, makalculate o makompute ang bawat halimbawa ng sumusunod na problema. Number 5 Noong 1937 si John Vincent Atanasoff bumuo ng computer na pinangalan ng Atanasoff Berry Computer. Ang isang profesor ng physics at matematika sa Iowa State University, si John Vincent Atanasoff, ay nagtatangka na itayo ang unang computer ng walang mga camp belts, gears, o shaft. Si John Vincent Atanasoff ay kilala bilang ama ng computer. Sa tulong ng isa sa kanyang mga mag-aaral na si Clifford E. Berry, sa Iowa State College, nilikha niya ang ABC o Atanasoff Berry Computer na siyang unang electronic digital computer. Ito ay dinisenyo lamang upang malutas ang mga sistema ng mga linear equation at matagumpay na nasubukan noong 1942. Gayunpaman, ang mekanismo ng pansamantalang resulta ng pag-iimbak, isang manunulat mambabasa ng papel, ay hindi ginawang perfecto, at nang umalis si John Vincent Atanasoff sa Iowa State College para sa takdang aralin sa World War II, ang trabaho sa makina ay hindi na ipinagpatuloy. Number 6 Noong 1939 si Nabil Hewlett at David Packard nagbuo ng computer na tinawag na Hewlett Packard o HP. Si Nabil Hewlett at David Packard found Hewlett Packard o HP sa isang garahe sa Palo Alto, California. Ang kanilang unang proyekto, ang HP 200A Audio Oscillator, ay mabilis na magiging isang tanyag na kagamitan sa pagsubok para sa mga engineer. Sa katunayan, ang Walt Disney Pictures ay mag-o-order ng walo upang subukan ang kagamitan sa pag-record at mga system ng speaker para sa labindalawang mga sinehan na espesyal na may kagamitan na ipinakita ang Fantasia noong 1940. Sa mga nakaraang taon, ang pangalang Hewlett-Packard o HP ay naging magkasing kahulugan ng makabagong teknolohiya. 
Mula sa mga unang araw nito noong 1939 hanggang sa kasalukuyan, ang paglago ng HP ay pinasimula ng isang sunod-sunod na tagumpay sa teknolohiya. Ngunit kung ano talaga ang pinaghiwalay ng HP ay hindi teknolohiya, ngunit ang estilo ng vision na nilikha ng mga tagapagtatag ng HP na sina William Hewlett at David Packard. Ang kanilang patakaran sa pagpapakita ng pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng kanilang mga empleyado at pagbibigay sa kanilang mga manggagawa ng pagkakataong maging malikhain sa paglutas ng mga problema sa teknikal at negosyo ay ginawa ang HP na isa sa pinakamatagumpay at hinahangaang kumpanya sa kasaysayan ng industriya ng Amerika. Number 7. Si John Vincent Atanasoff at Clifford Berry ay nagdesenyo ng computer noong 1941. Professor of Physics and Mathematics at Iowa State University, John Vincent Atanasoff and graduate student Clifford Berry ay nagdesenyo ng isang computer na maaaring malutas ang 29 na mga equation ng sabay-sabay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang computer ay makapaglagay ng data sa loob ng sarili nitong memory. Ang computer ng Atanasoff Berry ang unang automatic electronic digital computer sa buong mundo. Si Profesor Atanasoff at graduate student na si Clifford Berry ay tiyak na karapat dapat sa ilang credit para sa pagbuo ng unang electronic digital computer sa buong mundo sa Iowa State University sa pagitan ng 1939 at 1942. Ang Atanasoff Berry computer ay kumakatawan sa maraming mga innovations sa pagcompute kabilang ang isang binary system ng arithmetic, parallel processing, regenerative memory, at isang paghihiwalay ng memory at functions sa pagcompute. Number 8. Si John Mauchley at J. Presper Eckert ay nagbuo ng computer noong 1943. Sina John Mauchley at J. Presper Eckert, mga profesor sa Universidad ng Pennsylvania, ay nagtatayo ng isang Electronic Numerical Integrator and Calculator o ENIAC. Ito ay itinuturing na lolo ng mga digital computer, dahil binubuo ito ng 18,000 vacuum tubes at pinunan ng 20 foot by 40 foot room. Ang ENIAC ay ang pinakamakapangyarihang aparato sa pagkalkula na itinayo hanggang ngayon. Ito ang kauna-unahang naiprogram na electronic digital computer na nabuo during World War II by the United States. Noong 1943 nabuo din ang isang computer na tinatawag na Bell Labs Model 2. Lumapit ang US Army sa Bell Laboratories upang magdesenyo ng isang makina upang tumulong o mag-guide sa pagsubok ng kanilang M9 gun director na sandatang pandigma. Nagpagawa sila ng isang uri ng computer na maging guide sa malalaki nilang baril papunta sa kanilang mga target. George Stibitz recommended a delay-based calculator for the project. Nagresulta ito sa Relay Interpol 8 na kalaunan ay kilala bilang Bell Labs Model 2. Number 9. Noong 1944 nag-design din ng isang British engineer na si Tommy Flowers ng computer na tinatawag na Colossus Computer. Si Tommy Flowers nagdesenyo ng Colossus na nilikha upang masira ang komplikadong code na ginamit ng mga Nazi sa World War II. These machines would reduce the time it took to break their code from weeks to hours. Si Colossus, ang unang malakihang electronic computer, na napatakbo noong 1944 sa Britain's wartime code break ang headquarters sa Bletchley Park. Number 10. Noong 1945, mathematician John von Neumann, nagsusulat ng the first draft of a report on the EDVAC o, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, ay isa sa mga pinakamaagang electronic computer. Hindi tulad ng hinalinhan nito na ENIAC. It was binary rather than decimal, at idinisenyo upang maging isang stored program computer. Kung saan ang parehong data at mga program na magmamanipula ng data ay may tatabi sa memory ng EDVAC. This stored program computer ay isang advance sa nakaraang mga makina tulad ng Electronic Numerical Integrator and Computer o ENIAC kung saan natutukoy ang mga program instruction. Sana ay may nakukuha kayong aral sa video ito, hanggang sa susunod mga idol, maraming salamat po sa panunood, God bless po, hanggang sa muli. Ang inyo pong lingkod, Friends TV.